青葉の茂る5月私たちは2泊3日の京都旅行へ行きました今回はその旅行の様子をお届けします博多駅から京都駅まで新幹線で3時間弱食事をしたり読書をしているとあっという間に到着です私たちを出迎えてくれたのは駅前にどどんとそびえ立つ京都タワー京都駅ビルの大階段では季節ごとにイルミネーションが点灯したり171段もある階段では冬には大階段駆け上がり大会が開催されていますすの目的地に移動します。茶室のような風情漂う外観にハッと目を引かれる素敵なコーヒースタンドへアイスカフェラテ頼みましたアイスコーヒーの鈴煮っていうやつナイトな方だってる、うん、ここ豆が美味しいよね、うんうん、みんなの憩いの場鴨川にやってきましたワンちゃんがつながれてる、ね、お行儀いいね,ねしかもさ逃げないんだねうんすぐさ逃げそうじゃないお前ね気持ちよさそうにしてるね。うん。佐京区にある岡崎公園にやってきました。京都最大の平安神宮大鳥居があります。柱はなんと 3.6 メートル。このエリアは美術館、図書館、動物園など、さまざまな施設が集まっています。このエリアのシンボル。平安遷都1100年を記念して創建された平安神宮神門である大天門は緑瓦と朱色の柱がよく生えていて圧巻です門をくぐると雄大な社殿と日本の情景を感じる深淵が広がっています正面の大黒殿は平安時代に即位など主要な儀式を行う国の中核だったようです同じエリア内にある京都市京セラ美術館へ行きます歴史と近代を融合したようなレンガとガラスのエントランス公園内を少し歩いたのでエントランスを入ってすぐにあるカフェで一休みしますここエンフューズは地下にあるのに明るいのが特徴でガラスリボンと呼ばれるガラスの帯から優しい光が降り注ぎます季節のタルトや美味しそうなスイーツがショーケースにたくさん並んでいましたエントランスから階段を上がると中央ホールが広がります白い空間の中に螺旋階段この空間がアートのようです階段を上がり2階に向かうと天窓からの光が印象的な西広間がありますアールデコ様式の照明やステンドグラスが素敵約100年の元立成小学校の校舎をリノベーションしたホテルザ・ゲートホテル京都高瀬川チェックインのため一旦ホテルに到着しましたフロントが最上階の8階なので眺めが素晴らしい客室はエッセンシャルダブルのお部屋を予約しました2人で十分な広さの綺麗なお部屋で枕は固めと柔らかめどちらも用意されていてありがたいですソファーで休憩しながら京都の街並みや東山を一望できます電気ポットやネスプレッソマシーン緑茶のティーパックやお水など一通りのものは揃っています浴室はガラス張りの扉を開けると洗いい場と深めの浴槽がついていますアメニティは自然ハスパコスメブランドゼミドを使用シャワーはハンドシャワーとレインシャワーどちらも完備枕やシャワーこういうところにホスピタリティを感じます1階にはいくつかテナントが入っています発酵を楽しめるカフェバーや京都土産におすすめの香りのショップブルーボトルコーヒーやビアホールもありますザ・ゲートホテル京都高瀬川は地域との共生を図っているのが特徴で、芝生広場や図書館を開放して、地域の人の憩いの場にもなっています。京都の中心地、本都町でまずは一杯。ここは唯一、床にバーカウンターのあるお店、バーアトランティス。
心地の良い老舗のショットバーです夕暮れの鴨川を眺めながら美味しいお酒を飲めるなんて他にはない特別感です私はオリジナルカクテルの今日の鈴風を注文しましたグレープフルーツベースの爽やかで美味しいカクテルでした夏の納涼床は人気なので開店して間もない早めの時間に行きました次に向かったのは立ち飲みのお店水場うまい、安い、早い、楽しい、綺麗がコンセプトの立ち飲み屋女性一人でも気軽に利用できるお店づくりをされているみたいです湯葉わさびやクリームチーズの醤油漬けなど女性好みのメニューが充実していました京都ということでおばんざいのお店に行きました広いお座敷になっていてくつろげますレモンもりもりのサワーで乾杯夕方6時の時点ですでに3軒目やっぱり京都に行くと食べたくなる生湯葉のお刺身しめさばの炙りは油が乗っていましたお店の名物ここら焼き山芋と豆腐にタレとバター山椒が効いた豆板焼きですすべてをまんべんなく混ぜてからいただきます山芋とお豆腐のふわふわの食感とタレとバターの濃厚な味が癖になりますあの後もう2軒ほどはしごしてホテルに帰ってきましたここは宿泊者専用のパティオです焚き火を眺めながら炎の揺れと音を楽しめますこのホテルは2度目の利用ですが立地の良さとこの非日常な空間が大好きでリピートしましたラウンジも併設していて立成図書館監修の図書やフリーのドリンクスナックを楽しむことができますラウンジで注文した白ワインを持って焚き火を眺めます初日は天気に恵まれて楽しかったな明日はどんな旅になるかなワクワクしながら初日を終えます。おはようございます。2泊3日の京都旅行2日目。今日は少し遠出をして、京都の北東部にある大原まで行ってみます。歴史と豊かな自然が残るスポットです。まずは腹ごしらえのため朝ごはんを食べに行きます。と言ってみたかった新進堂のモーニングベーカリーも併設しているカフェレストランです店舗は京都市内に数店舗ありますがホテル近くの三条河原町店へやってきました美味しそうなモーニングのメニューがたくさんあって目移りしますスペシャルブレックファーストのスクランブルエッグを注文スクランブルエッグにウィンナー、ポテト、サラダがついていますロブリオッシュフロワーさんとこちらモロヘイヤの感じでございます小さくカットしたいろんな種類のブレッドサービスが楽しめます美味しくてついつい食べ過ぎました美味しいご飯の後は市街地からバスで1時間ほどのところにある大原まで向かいますこのエリアは比叡山のふもとに位置しており登山客も多いようです到着しましたまずはバス停から歩いて10分ほどの場所にある三千院まで向かいます緑がいっぱいで涼しい大原では何百年もの間赤しその栽培が繰り返し行われており混じり気のない鮮やかな紫と深みのある香りが特徴でその赤しそで作った芝漬けは大原の特産品です4月下旬から5月上旬にかけてしその苗植え体験もできるようです三千円に向かう道にはたくさんの売店があります。美味しそうな芝漬けやお団子などいろいろと売っていました。三千円方面のルートを響きの道と呼ぶそうです。みずみずしい清流をたどりながら、もみじが空を覆う参道を澄んだ空気を味わいながらゆっくり歩きます。大原三千院の入り口に着きました参道は食事どころやお土産屋さんが並んでいて空を見上げると青もみじのトンネルが続いています、はい、石の階段を少し上がって配管入り口となる御殿門をくぐります
百殿ではお庭を眺めながらお抹茶とお菓子をいただくことができます縁側でこんなに美しいお庭を眺めながらお抹茶をいただけるなんて幸せです日常の喧騒を忘れてぼーっと過ごすことができました三千院は京都市指定名称となっている二つの代表的な庭園がありますここがその一つで周壁園と呼ばれる庭園です江戸時代に千利休に茶の湯を学んだとされる茶人金森相場が手掛けたお庭で木々と苔と池が見事に調和された見応え抜群の庭園です縁側に座っていつまでも眺めていられるような景色でしたそして2つ目の庭園はここ有生園先ほどと比べてかなり広いお庭です苔がすごい立派です、うん、青々しくて綺麗有生園は地面一面グリーンの苔の絨毯とすらりと立つ杉やヒノキが圧巻の景色を作り出す広大な庭園ですわらべ地蔵苔庭の中には石彫刻家の杉村隆さんの作った可愛いわらべ地蔵が顔を覗かせます美しい緑の中にひょっこり現れる可愛いお地蔵さんは心がほっこりしますきっと秋になると赤やオレンジに色づいた木々や散った葉っぱが緑の苔に生えて魅力的で感動するような景色になることが想像できます次は三千院の奥にある山道を十五分ほど歩いていきます。おとなしの滝というスポットに到着しました。滝の名前は仏教音楽である聖明の天才であった両人聖人をはじめ。代々の聖明法師はこの滝に向かって聖明の練習をしていたそうです。はじめは、照明の声が滝の音に消されて聞こえず、稽古を重ねるにつれて、滝の音と照明の声が混じり合い、ついには滝の音が消えて、照明の声のみが聞こえるようになった、という逸話から名付けられたのだそうです。滝の高さは6メートルほどで、だんだんに落ちていくような緩やかな滝です。ずっと見ていると、心が現れて癒されます。私がずっと行きたかったうなぎの峡谷金代でお昼にします創業は大正初期と建物は素晴らしいレトロ感が漂っています期待が膨らみますやってきました名物金糸丼卵焼きはお椀からはみ出るほど大きく卵をめくるとうなぎが隠れていますこんなうな丼他ではなかなか食べられません楽しみですが想像よりふわふわでうなぎのタレの味と絡まって美味しいございましたま少しホテルでお昼寝して夕方一軒目は昨日散歩中に気になったお店海ミネコスタンドこと大阪西成にあるクラフトビール工場の直営店で全国各地のビールが楽しめます食事もおしゃれで目でも下でも楽しめます2軒目は事前に予約していた小料理屋さん何度か道を間違えながら細い路地をずんずん歩いていきます予約が取りづらいと聞いて1ヶ月以上前から予約をしていたお店酒どころ寺山ケースには旬の海鮮や野菜が並んでいますメニューも気になるお品ばかりで目移りしてしまいますお魚、お肉、野菜、今一番美味しい旬のものが食べられますトップバッターは島らっきょシャキシャキでおかかとよく合います岩がきと海ぶどう特大のかきはプリップリで海ぶどうのプチプチと最高の組み合わせハモの天ぷら淡泊なハモに味のついた厚衣はサクサクして食べ応えがあります納豆きつねお揚げの中に納豆と高菜が入った炭火焼き納豆好きにはたまらない酒のつまみイカと花山椒むちっとしたイカの煮物に花山椒が良いアクセント名物の和牛炭焼きサンドイッチこんな美味しいお肉をサンドイッチに挟んでいいのってくらいの罪深きサンドイッチでした
カリカリに焼いたパンの耳もしっかりいただきましたおはようございます京都旅行3日目最終日の朝はホテルのテラスからスタートです朝コーヒーをしながら今日の計画を立てます今日はお土産を買ったり気になっているショップに行ってみようと思います。この日の朝ごはんは京都の老舗コーヒー店小川コーヒーでいただきます。私はチーズトーストモーニングを選びました。ふわふわの食パンにハムとチーズでボリューム満点。コーヒーは私の好きな酸味少なめコク強め系というかカップが可愛すぎます夜は若い人で賑わっている木屋町朝は高瀬川が静かに流れていて落ち着きます最初のお買い物スポットは京都市街地の中にも特に賑やかな市場河原町にあるグッドネイチャーステーションです信じられるものだけを美味しく楽しくをコンセプトにした複合型商業施設です1階はマーケットとレストランで構成されておりマーケットでは京都産を中心としたこだわりの食品自然派ワインなどが揃っています気になる食品がたくさん並んでいて見ているだけでもワクワクします同じく1階にあるスイーツラボラウに入ってみます様々なパティシエのスイーツが並ぶラウはまるで芸術作品のような今まで見たことのないスイーツが並んでいますチョコレートにしても凝った形や繊細な色使いもはやアートですなみなみという名前も見た目も可愛いクリームサンドサブレ3階は1階のお菓子をイートインできるカフェスペースがあったりコスメや雑貨のお店が入っています購入品はこの動画の最後に紹介しますオリジナルのコスメブランドネモハモの商品をはじめとしたセレクトコスメや雑貨を取り揃えているショップ気になるコーナーを発見北は北海道の亜寒帯から南は沖縄の亜伝帯まで日本の気候風土から生まれた17種類の和製油を揃えたコーナーですこんなにたくさんの日本にしかない香りを取り揃えているところは国内でもほとんどないそうです市内中心にある仏光寺にやってきましたこのお寺に私のお目当てがあります。ロングライフデザインをテーマに活動する D& デパートメントの京都店。暮らしや観光をデザインの視点で見つめ直すというコンセプトで、京都の工芸品やロングセラーの生活道具を紹介しています。このショップ自体は全国にあるのですが、京都店は、京都らしさがある商品が多くラインナップされていて、外国人のお客さんも興味津々に見入っていました。こちらも後ほど購入品を紹介します。そしてショップの近くに D 食堂というカフェも併設されています。食事は京都ならではのメニューが揃っています。ちなみに食材のほとんどが京都を中心とした近畿のお店で作り、販売されている食材だそうです。今回はドリンクをテイクアウトして、お店の縁側で目の前の仏光寺を眺めながら一休みしましたお寺の境内に雑貨屋さんやカフェが併設されているなんて京都以外ではなかなか味わえない空間を楽しむことができました次回はランチでもお邪魔してみようと思います京都最終日ランチは創業昭和3年の昭和レトロなすき焼きや木村でいただきます2階のお座敷は味のある赤いテーブルにガスコンロが並んでいますなんだか懐かしくホッとするような空間ですタイムスリップしたようなレトロ感漂うメニューにワクワク意外とリーズナブルな価格ですき焼きが楽しめます程よく霜が入った国産の黒毛和牛豆腐、おふ、蜜葉、白滝たき、ねぎ、玉ねぎなどのあしらいが基本のセット説明書が用意されているので手順通りに作っていきますセルフ方式を取っているのでお手頃価格でいただけるのでしょうね牛脂を鉄板になじましたら野菜や豆腐などを並べていきますそして主役のお肉を野菜の上にのせます上にのせることによってお肉の旨味が野菜にも染み渡ります大量の砂糖をドバッとかけて醤油だしを鍋に注いで火が通れば京都すき焼きの完成ですお肉にも火が入り完成間近です
セットで用意されている生卵を溶いていただきます卵のまろやかさが濃いめの味付けの具材とよく絡んで最高でした駅に向かう前に最後の荷造りホテルの芝生広場で少しのんびりいっぱい歩いて疲れたけど楽しかったな少し早めに駅に向かいます京都は何度か訪れたことのある大好きな土地ですがいつも必ず足を運ぶスポットのほかに行ってみたいなと気になっていた場所に初めて行ってみて心が洗われるような透き通った緑や竹に出会うことができたり日常ではなかなか感じることのできない京都ならではの空間を過ごすことができました外国の方に大人気なのも納得ですフラッと見つけたお店が正解だった時の嬉しさや自分でリサーチしたお店がとても美味しかった時の満足感も旅ならではの醍醐味ではないでしょうか<笑>めっちゃ笑ってる京都タワーの地下で飲んでます新幹線まで時間があるのでセンベロ中博多まで3時間弱旅の思い出をかみしめながら写真を見返したり次回の旅行の計画を練ったりして家路に着きます。では京都の旅行中にいくつかお土産を購入したので購入品の紹介をしたいと思います。グッドネイチャーステーションの三階のショップで購入したオーストラリア発のオーガニックブランドラブティー。就寝前に飲むハーブティーを購入しました。次は同じフロアにある別のショップで購入したものです。京都産のごま茸でできた箸を私と夫用に購入しました。先の細いお箸が欲しかったのでちょうど良かったです。値段も1000円ちょっととリーズナブルでした。すでにめちゃめちゃ愛用してます。お箸と一緒に購入したバースデーカードです。友人の誕生日が近く可愛いバースデーカードを探していたら、ドンピシャ素敵なカードを見つけたので即決。こういう旅での小さな出会い幸せです。同じくグッドネイチャーステーションの1階のパティスリーで購入したピスタチオ味のチョコレート。もう見た目が綺麗すぎて自分用に連れて帰りました。こちらは井ノ田コーヒーで買ったアラビアの真珠というコーヒー豆です。井ノ田コーヒーは京都ではとっても有名なコーヒー屋さんですが、えー、私と主人は京都に行ったら必ずここでコーヒー豆を買って帰ります。こちらも京都では有名なお店しずやというパン屋さんのカルネというパンです、えー、私はこの胡椒が効いているペッパーカルネと主人はこっちチーズが入っているチーズカルネが好きなので一、えー、つずつ購入しましたこちらは D& デパートメントというお寺の中に入っているショップで購入しました仏教寺というお寺の中にカフェとショップが入っていてとっても珍しいところなのであの行ってみるだけでも楽しいかなと思いますでそこで私は茶筒を購入しましたずっと緑茶を入れる茶筒を探してたんですけどちょうどいい大きさのものがあったので買ってみましたこちらはメゾンキツネというブランドの T シャツを買いました京都の新風館というビルに入っていますメゾンキツネ自体はネットショップで買えるんですけれどもちょっと実際竹缶とかを合わせてみたかったので京都に行った時に買おうと思って買いました3日間の京都旅行にお付き合いいただきありがとうございました動画制作の励みになりますのでこの動画がいいなと思った方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします皆さんの旅も心に刻まれる良い旅になりますように今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。